ఆత్మకురుప్యో నమ శ్రీమతే రామానుజయ నమ భగవత్ గుణానుభవానికి విచ్చేసిన భాగవత గోష్ఠికి అడియన్ పద్మచ రామానుజ దాసి స్వాగత సుమాంజలతో మనం ప్రస్తుతం ముదలాయరంలోని పెరియాల్ వార్ తిరుమూషిలో మూడవ పత్తులో పాశ్రములు అనుసంధించుకుంటున్నాం నిన్నటి రోజున మూడవ తిరుమూషి సీల కొదంబై పాశ్రములు పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ సీల కొదంబై పాశ్రాల్లో చాలా అద్భుతమైన ఫలశ్రుతి పాశ్రం అనుగ్రహించారు స్వామి పెరియాల్ వార్లు పెరియాల్ వార్ల ఇంట పెరుగుతున్నది కదా మన సూడు కొడుత నాచ్యార్ తండ్రి మరియు గురువు గారు అందుకని ఆ స్వామి పెరియాల్ వార్లు ఏ విధంగా అయితే అనుగ్రహించారో ఉత్తరవల్గుల్ అసోదనైల్ ఆచి అని అదేవిధంగా తిరుపావే దివ్య ప్రబంధంలో మన ఆండాళ్ళ నాచ్యార్ కూడా పుత్తరవల్గుల్ పునమైల్ పోదరాయ్ అంటూ మనకి కృప చేశారు కదా అలా నిన్న యశోదమ్మ యొక్క అవయవ సముదాయ సౌందర్యాన్ని మన చేత అనుభవింపజేశారు ఆ యశోదమ్మకి చక్కని జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు ఉన్నాయి అంటూ దాన్ని సూచిస్తున్నట్లుగా ఆ స్థలములు సన్న నిన్నాడుము అలాగే అందమైన నితంబ ప్రదేశం గురించి ఈ పాత్రల్లో మనం అనుభవించుకున్నాం నిన్నటి రోజున అయితే ఈ అవయవ సౌందర్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక పాముకు ఏ విధంగా అయితే పుట్టలోకి చేరాలి అంటే తన శరీరాన్ని మొత్తాన్ని కూడా కుచించుకొని ఆ కన్నంలోకి దూరాలి అంటే తన శరీరాన్ని దానికి తగినట్లుగా తయారు చేసుకొని దానిలో ఇమిడిపోవాలి పాము లోపలికి వెళ్లేటప్పుడు అదేవిధంగా మనలో ఎంత జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు ఉన్నప్పటికీ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి అంటే ఇవి కారణం కావు మనలో ఉండేటువంటి జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు కారణం కావు ఏది కారణం కేవలం అంటే కేవలం పరమాత్మ నిరహేతుక కృప మాత్రమే కారణం అలా ఇక్కడ గోపికలకి అందమైన స్థానములు ఉన్నాయన్న యశోదమ్మకి అందమైన సూక్ష్మమైన నడుము ఉన్నదన్నా అలాగే అందమైన నితంబం పుత్త అరవుల్ గుల్ పొన్ అల్గుల్ అన్నారు పుత్త అరవు అల్గుల్ అలా అందమైన నితంబ ప్రదేశం ఉంది అన్న తన అర్థం ఏమనుకున్నాం జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు అయితే ఇవి మనలో ఎంత ఉన్నా దీని కారణంగా పరమాత్మ అనుగ్రహించడు నేను ఇంత భక్తి చేశానండి నాకెందుకండి ఈ కష్టం వచ్చింది మేము నిత్యం పూజ చేస్తామండి నాకే ఎందుకు కరోనా వచ్చిందండి మేము నిత్యం పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటూ ఉంటాం స్తోత్రాల రూపంలో జ్ఞానం కలిగి ఉన్నాము మాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందండి మాకే ఎందుకు ఇలా జరుగు అస్సలు కానే కాదమ్మా ఆళ్వార్లంతటి వాళ్లే వాళ్ళు చేసేటువంటి భక్తి కారణంగా పరమాత్మ వారికి దర్శనం ఇవ్వలేదు ఆయన ఇవ్వదలుచుకున్నాడు కనుక ఇచ్చాడు అంటూ ఆ పరమాత్మ దర్శనమిచ్చినప్పుడు కూడా మురిసిపోతూ తన యొక్క భక్తి దానికి కారణం కాదు పరమాత్మ నిరహేతుక కృపయే కారణం అని చెప్పారు కనుక ఆయన ఇవ్వదలుచుకుంటే మనలో భక్తి ఉన్నా లేకపోయినా జ్ఞానం ఉన్నా లేకపోయినా ఏది ఉన్నా లేకపోయినా భక్తి జ్ఞానం వైరాగ్యం ఏది ఉన్నా లేకపోయినా ఆయన ఇవ్వదలుచుకుంటే నిరహేతుకంగా ఇచ్చేస్తాడు అలా అని ఆయన ఇస్తాడు కదా మనం ఇంకెందుకు ఇవన్నీ చేయటం అనుకుంటారా లేదు మన స్వరూప నిరూపకమైనది ఏమిటి అంటే ఉన్న నాళ్ళు కల నామస్మరణ ఆ పరమాత్మ యొక్క తిరునామాన్ని అనుసంధించుకుంటూ గడపటమే అదే మనకుండేటువంటి ఆ కర్మ బంధాల నుండి మనల్ని త్వరగా విముక్తుల్ని చేసి పరమాత్మ తిరు పాద సేవ చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని మనకు కలుగజేస్తుంది వస్తుంది కష్టం సేవించే వాళ్ళకి వస్తుంది సేవించని అటువంటి వాళ్ళకి వస్తుంది సేవించే వాళ్ళకి పరమాత్మ గుణానుభవంలో గడిపే వారికి పాసురాలు సేవించే వారికి అనుసంధానం చేసే వారికి కష్టం వచ్చినా ఎలా వస్తుంది తేలిగ్గా ఎలా వచ్చిందో అలా వెళ్ళిపోతుంది తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళకి ఆ బాధ మన గోష్ఠిలోనే ఉన్నారు ఒకరు వారికి కరోనా వస్తే హాస్పిటల్లో ఉండి కూడా పక్కన పేషెంట్లు బెడ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని కూడా పిలిచి మరీ వినిపించారట ఇదే పాసురాల గుణానుభవాన్ని అలా వాళ్ళ బాధని వాళ్ళకి తెలియనీయకుండా అలా అలా తీసేస్తాడు పెరుమాళ్ళు అంటే ఈ పాసురాలు సేవించినందువల్లనే కాదు ఈ క్లాస్ కు వచ్చినందువల్లనే కాదు గుణానుభవం యొక్క ప్రాముఖ్యం పరమాత్మ నామస్మరణ యొక్క ప్రాముఖ్యం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న ఉద్దేశం ప్రస్తుతంలో కనుక ఇక్కడ ఈ పాసురాల్లో ఏం చెప్పారంటే ఈ సీల ఎక్కువదంబై పాసురాలు ఎవరైతే అనుసంధించుకుంటారో వారు పరమాత్మ యొక్క తిరువడి కైంకర్యం చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని పొందగలుగుతారు అంటూ అద్భుతమైన ఫలశ్రుతి పాసురాన్ని కృప చేశారు ఇక ఈ రోజు మనం నాలుగవ పదికమైనటువంటి అహేగల్ పాసురములు అనుసంధించుకుందాం 
ఈ పాసురాలలో మరి సీలక్కుదంబై పాసురాలలో కృష్ణయ్యకి ఒక వారం రోజుల్లో అంటే ఏడు రోజులలో ఆయన యొక్క తిరునక్షత్రం వస్తుంది ఈ ఏడు రోజులలో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళమాకు కృష్ణయ్య నువ్వు చక్కగా ఇంటిలోనే ఉండి అలంకరించుకొని ఇక్కడే అల్లరే చేస్తావో ఇక్కడే ఏం చేస్తావో ఇంటిలోనే ఉండు కృష్ణయ్య ఆ దూడల వెనుక వెళ్ళమాకు నాన్న అంటూ ప్రతిమిలాడుకున్నారు కృష్ణయ్యని చెప్పాలంటే ఒక రకంగా ఆజ్ఞ ఇచ్చారు యశోదమ్మ కృష్ణయ్యకి కండ నిర్మాణానికి అలాగే తల్లి యొక్క ఆజ్ఞని మీటకుండా ఏడు రోజులు కూడా ఊళ్ళోనే ఉంటూ తిరువాయిపాడులోనే రేపల్లెలోనే యశోదమ్మ దగ్గరే ఉంటి తిరునక్షత్ర మహోత్సవ ఉత్సవం జరుపుకున్న తరువాత అప్పుడు ఈ దూడల్ని మేపడం కోసం కృష్ణయ్య మళ్ళీ వెళ్ళాడు వెళ్ళినటువంటి కృష్ణయ్య అక్కడ దూడలన్నీ చక్కగా కడుపు నిండా మేత వేసినాయని చెప్పి అది చూసి సంతోషంతో అక్కడ ఉండేటువంటి అడవిలో ఉండేటువంటి ఆ పువ్వులని అడవి పువ్వులని వెదురు పువ్వులని వీటన్నిటినీ కూడా చక్కగా మాలలుగా కట్టుకొని తాను అలంకరించుకొని అక్కడ ఉండేటువంటి అడవిలో నెమళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ నెమళ్ళ యొక్క ఈకలు నెమల పించాలు ఆ నెమల పించాలతో గోడుగులు నెమల ఈకలనేమో తన తల మీద ఆ వేణిలో చక్కగా ఆ ముడిలో అలంకరించుకొని ఈ విధంగా వస్తూ ఉన్నాడు ఎంతో బ్రహ్మాండంగా అలంకరించుకొని వేణు ఊదుతూ ఆ మురళీ గానం అద్భుతమైన మురళీ గానంతో కూడా అనేక మంది గోపికలు ఆ గోప బాలులు చక్కగా ఆయన కూడా వస్తుంటే ఈయనేంటి వేణుగానం ఊదుతూ ఒక చేతిలో శంఖం పట్టుకుని వస్తున్నాడు మన కండ నెమ్మిరి మా పక్కన కూడా ఉన్నవారేంటి వాళ్ళు చక్కగా నెమల పెంచాలతో గొడుగులు మళ్ళీ అలాగే పట్టు గొడుగులు ఇలాంటి అన్ని చాలా రకరకాలు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ కోల్ ఇవన్నీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు చేత పట్టుకొని ఆ పక్క నుండేటువంటి గోపబాలులందరూ కూడా తోడు రాగా అలా తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు విజయోత్సాహంతో మన కృష్ణయ్య అలా వస్తున్నటువంటి కృష్ణ సౌందర్యాన్ని చూసి ఆ తిరువాయపాడులో ప్రవేశిస్తూ ఉంటే అబ్బా అసలు ఎంత దూరం ఉన్నదంటే మరి ఒక్క నందగోపుని యొక్క కాల మందల సమూహాలే సమూహాల పరంగా లెక్క వేయడమే కష్టం అన్నారే ఇంకా ఒక్క నందగోపుడువైన ఆవులు తిరు పంచలక్షలు కుడియలు ఉన్నాయి కదా అంటే ఐదు లక్షల గృహాలు ఉన్నాయి ఆ తిరువాయిపాడలో రేపలలో అంత మంది పెంచుకుంటున్నటువంటి ఆ ఆవుల్ని ఆలమందల్ని ఆనిరేని మేపుకోవడం కోసం గోపబాలకులు కృష్ణయ్య బలరాముడు వీళ్ళందరూ వస్తూ ఉన్నారు ఆవులు వస్తూ ఉన్నాయి దూడలు వస్తూ ఉన్నాయి గేదెలు వస్తున్నాయి ఒక పెద్ద సమూహాలు సమూహాలుగా తండోప తండాలుగా తరలి వస్తూ ఉంటే ఆ పైనున్నటువంటి మప్పులు కిందకు వచ్చేసినాయా నేల మీదకి మప్పుల సమూహాలు వస్తున్నాయా అన్నట్టు మరి తెల్లగా ఉంటాయి కదా ఆ కోవులు అందుకని మప్పుల సమూహాలు వస్తున్నాయా తరలి వస్తున్నాయా తిరువాయిపాడికి అన్న విధ ఉందంట అంత అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాన్ని చూసి అసలే గోప బాలికలందరూ కూడా కృష్ణయ్య అంటే మనసు పారేసుకున్నారు గోపిక మానస చోరుడు మన కృష్ణయ్య ఇక అందున విజయోత్సాహంతో వేం చేస్తున్నాడు వారం రోజులు సెలవు తీసుకొని తర్వాత వెళ్ళి గోవుల్ని మేపుకొని అవి చక్కగా తృప్తిగా మేసు మేసినయ్యి అని చెప్పి ఆనందంతో తిరిగి వస్తున్నాడు కదా అలంకరించుకొని మరి అలా వస్తున్నటువంటి కృష్ణ సౌందర్యాన్ని చూసి గోపికలందరూ కూడా ఇక నిలవలేకపోతున్నారు కృష్ణయ్యని చూసి ఆయన అందాన్ని చూసి ఎలా అంటే మోహపడిపోయారు పూర్తిగా ఆయనతో కూడనిదే తాము నిలవలేము ఆయనతో సంశ్లేషించినదే తాము నిలవలేము అనేటువంటి స్థితికి చేరుకున్నారు గోపికలందరూ కూడా కృష్ణయ్యని అందులో అప్పటి వరకు వారం రోజుల పాటు కళ్ళ ముందు ఉన్నాడేమో ఒక్కసారి ఆ రోజు ఉదయం పోయి సాయంత్రం దాకా అలా గోవులు మేపుకొని వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇసీల కొదమ్మకి ముందు అంజన వండనేలో యశోదమ్మ పరిస్థితి ఎలా అయితే ఉందో కృష్ణయ్య కోసం బాధపడ్డారో అలా గోపికలందరూ కూడా ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి కృష్ణయ్య తిరిగి వస్తుండేటప్పటికి ఎంత ఆనందం అంటే రెండు కళ్ళు చాలట్లేదట కృష్ణయ్యని చూడటానికి ఆయన అందాన్ని చూడటానికి ఆ అందం వర్ణిస్తారండి ఇక్కడ ఈ తయగల్ పాసురాలన్నీ కూడా ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే యశోదమ్మ భావనలో పెరియాడు వాళ్ళు కృప చేశారు పాసురాలని ఈ పాసురాలు ఏంటంటే తయగల్ పాసురాలు గోపికల భావనతోటి పెరియాడు వాళ్ళు కృప చేస్తున్నారు ఈ పాసురాలని అయితే అన్ని పాసురాలు కాదు మొదటి పాసురం ఏంటంటే అక్కడ తిరువాయిపాడి రేపలలో ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క స్థితిని గమనించి స్వామి పెరియాడు వాళ్ళు తనకై తానుగా అంటే పెరియాళ్వార్ల పరంగా ఆళ్వార్లే అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా కృప చేశారు మొదటి పాసురం పెరియాళ్వార్లే అనుగ్రహిస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది మనకి తోస్తుంది మిగిలిన పాసురాలు అక్కడ ఉండేటువంటి గోపికలు ఆ గోపికల యొక్క తల్లి గారు చెప్తున్నట్లుగా ఒక గోపిక తల్లి చెప్తున్నట్లుగా కొంతమంది గోపికలు ఇంకొంతమంది గోపికలకు చెప్తున్నట్లుగా ఇలా 
సంభాషణ గోపికల మధ్య ఉండేటువంటి సంభాషణ లాగా ఆ గోపికల అవస్థని తాము పొంది అనుభవించి గోపికల మాటలలో అన్యాపదేశంగా స్వామి పెరియాళ్ వారు కృప చేసినటువంటి పాసురాలే ఈ తగేహల్ పాసురాలు ముందుగా మధ్య పాసురం ఒకసారి అనుసంధించుకుందాం తగేగళం పొంగలం తదుంబియంగం తన్నుమయ్యక్క మత్తళితాళ్ళం పీకీతము మాహియంగం కోవిందన్ వరుకిన్న కోట్టం కండు మళ్ళీ కొలో వరుకిన్నదెన్ను సొల్లి మంగైమా శాలకవా సల్పత్తి నొడైవన నెర్పనరాహియంగం ఒళ్ళం బెట్ట ఓన్ మరందొళిందనరే అందమైన పాత్ర పెరియాళ్ వాళ్ళు వారి పరంగానే పెరిగేళ్ళ వాళ్ళు ఆళ్వాళ్ళ పరంగానే మనకు అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి ఒక గొప్ప పాసురం తజైగళం పాసురము యొక్క ఈ పదికం యొక్క అంటే ఈ తిరుమొహి యొక్క తిరునామమే తజైగళ్ అంటూ వచ్చింది కదా ఈ పాసురాలలో ఒక నాలుగు పాసురాలు మూడు నాలుగు తొమ్మిది పది ఈ నాలుగు పాసురాల్లో తప్పించి మిగతా అన్ని పాసురాలు పది పాసురాలు ఉన్నాయి కదా మిగతా ఆరు పాసురాల్లో కూడా మనకి నెమలిపించాలు నెమలికలు వీటి గురించి వస్తుంది ఎందుకంటే పాసురం తిరునామం కూడా అలాగే ఇచ్చారు చూడండి తజాయి హల్ అంటూ అంటే ఏ పాసురంతో అయితే ప్రారంభం చేస్తున్నామో ఆ పాసురం యొక్క ప్రారంభ పదాన్ని ఆ తిరుమొహికి తిరునామంగా మనకు అనుగ్రహిస్తున్నారు కదా ఇక్కడ తాజైగళం తొంగలం తదుంబి ఎంగుం అన్నారు తాజైగళం అంటే నెమలిపించాలతోటి చేసినటువంటి గొడుగు తాజైగళం అలాంటి గొడుగులు అనేక ఉన్నాయి తజైగళ్ అంటే వేరు తజైగళం తజైగళం నెమలీకల గొడుగులు ఇంకా ఉన్నాయి ఏంటవి తొంగలం పట్టు గొడుగులు తదుంబి ఎంగుం అంతటా నిండిపోయి ఉన్నాయట వాళ్ళు వస్తూ ఉంటే ఆ నెమలిపించం గొడుగులు పట్టు గొడుగులు పట్టుకొని వస్తున్నారు అందరు కూడా ఆ అడవి నుంచి మరి పోయిన అందరి మనని పాసురాలలో గొడుగు ఇవ్వడం మర్చిపోయాను కృష్ణయ్య నీకు చెప్పులు ఇవ్వడం మర్చిపోయానే కృష్ణయ్య నీకు ఇష్టమైన పిల్లం గ్రోవి మర్చిపోయావే కృష్ణయ్య తీసుకు వెళ్ళకుండా వెళ్ళిపోయావు అని బాధపడ్డారు కదా ఇప్పుడు వారం రోజుల తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని ఇచ్చి పంపించినట్లున్నారు మన యశోదమ్మ అందుకని వచ్చటం రావటం తిరిగి ఎలా వస్తున్నాడు కృష్ణయ్య నమలేకల గొడుగులు పట్టు గొడుగులు అంతటా నిండి ఉండగా ఇంకా తన్నుమయ్ యక్కమ్మ తళితాళ్ళి అన్నారు చూడండి ఇది మనకి ఇదే విధంగా ఎక్కడ వస్తుంది మనం నిత్యానుసంధానంగా అనుభవించుకుంటాం ప్రతి నిత్యం పెరుమాళ్ళ వద్ద సుప్రభాతంగా ద్రవిడ సుప్రభాతం శ్రీరంగనాథునికి అనుగ్రహించేటువంటి సుప్రభాతం సేవించేటువంటి సుప్రభాతం ఏంటి అంటే తిరుప్పల్లి ఇడుచి స్వామి తొండరడిపడి ఆళ్వార్లు కృప చేసినటువంటి తిరుప్పల్లి ఎడిట్లు తొమ్మిదవ పాసురంలో ఇదే వస్తుంది తండుమయ్యక్కమ్మ తలి అంటూ అదే ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు చూడండి తండుమయ్యక్కమ్మ తలి అంటే తండుమయ్ మృదంగము యక్కం అంటే ఒక తీగ మాత్రమే ఉన్నటువంటి ఒక తంత్రి అంటారు తంత్రి లేదా తీగ ఇప్పుడు వీణ ఉన్నదనుకోండి నాలుగు ఐదు తీగలు ఉంటాయి కదా కానీ ఒక్క తీగ మాత్రమే ఉండేటువంటిది ఒక తంబూర లాంటిది అలాంటిది ఒక వాద్యము అలాగే మత్తళి మద్దెల మృదంగము ఒక తీగతో ఉండేటువంటి ఒక తంత్రి వాద్యము మద్దెల తాళి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వ్రాయించుకుంటూ అంటే ఇవన్నీ మోగుతూ ఉన్నాయి కృష్ణయ్య వస్తూ ఉన్నాడు అతనితో పాటు ఆ సమూహం అంతా గోపిక గోప బాలుకుల సమూహం అంతా వస్తుంది కదా ఆ వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మృదంగాన్ని వాయిద్యాన్ని మద్దెలని వాయించుకుంటూ చక్కగా తాళి నెమలీకలతో దించి వస్తూ ఉన్నారు కొయల్ కళం అంతేనా ఇవే కాదు వాయిద్యాలు కుయల్ అంటే ఏమనుకున్నాం వెదురుతో తయారు చేసినటువంటి అద్భుతమైన ఆ పిల్లన్ గ్రోవి ఆ కొయల్ ఘళం ఆ వేణువుల యొక్క రాగాలతోటి గీతము మాకి గీతాలు పాటలు కూడా పాడుకుంటూ వస్తున్నారు ఎంగుం అంతటా కూడా పెద్ద కోలాహలంగా ఉంది కృష్ణయ్య తిరునక్షత్ర మహోత్సవం అయిన తర్వాత వెళ్ళారు కదా ప్రప్రథమంగా అడవికి అందుకని ఆయన తిరిగి వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాగా వాస ఆ వాయిద్యాలతోటి స్వాగతం పెరుగుతున్నారు కృష్ణయ్యకి ఎక్కడ చూసినా కోలాహలం పట్టు గొడుగులు నెమలి గొడు నెమలి కళ్ళతో గొడుగులు వాయిద్యాలు రకరకాల వాయిద్యాలు పాటలు పాడుతూ అలా గోష్టిగా వస్తున్నాడు గోవిందన్ వరుహిన్న కూట్టం కాండు గోవిందన్ గోవిందుడు వరుహిన్న వస్తూ ఉన్నప్పుడు కూట్టం ఆ కూటమిని ఆ గోష్టిని అందరితో కలిసి కూడి ఇరు అని వస్తున్నాడు కదా కృష్ణయ్య మిగతా కోప బాలుకలతో 
అలా వస్తున్న దాన్ని కండు చూచి మరేకలో వరుగెన్నదెన్ను సొల్ మరేకలో మేఘ సమూహం మరై అంటే మబ్బులు ఆ వర్షాన్ని కురిపించేటువంటి మప్పులు ఆ మప్పులు యొక్క సమూహం ఎలా అయితే వస్తూ ఉంటుందో వరుగిన్న వస్తున్నట్లుగా ఎన్నో సొల్లి ఆ విధంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ప్రియాల వాళ్ళు వారు నడిచి వస్తూ ఉంటే మప్పుల సమూహం వస్తున్నట్లుగా ఉందట మంగైమార్ సారక వాసల్ పత్తి మంగైమార్ అంటే యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి కోప బాలికలు ఆ కోపికలు కోప కన్యలు అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ శాలక వాసల్ పత్తి శాలక వాసల్ తిరువాసల్ అంటే గుమ్మాలు అంటే దర్వాజాలు తలుపులు శాలక వాసల్ అంటే కిటికీలు గవాక్షములు అంటారు కదా అలా కిటికీల దగ్గర పట్టుకొని పత్తి వాటిని పట్టుకొని అక్కడే ఉండి నొరై వనర్ నేర్పన నాకి మరి బయటకు వచ్చి చూద్దాము అంటే కోపవృత్తులందరూ కూడా ఉన్నారు కదా అందుకని వాళ్ళని వాళ్ళు మరి అక్కడ నేరుగా కృష్ణయ్య దగ్గరకు వెళ్ళిపోతే కోపవృత్తులు ఏమంటారు అనేటువంటి భయంతో బాధతోటో ఆ కిటికీ దగ్గరే ఆగిపోయి కిటికీలో నుంచి చూస్తున్నారు కృష్ణయ్య రావటాన్ని నొరై వనర్ నేర్పన రాహి అక్కడే నిలుచొని అక్కడ కిటికీ వద్దకు ప్రవేశ అక్కడే ఉండి చూస్తూ ఉన్నారు ఎంగు అంతటా చూస్తూ ఉన్నారు ఒళ్ళం విట్టు ఓన్ మరం దోషినరే అలా చూస్తున్నారా ఈ గోపకన్యలందరూ మరిచిపోయారట మనసు పారేసుకుని కృష్ణయ్య మీద ఒళ్ళం వెట్టు మనసు పోయి కృష్ణయ్య మీదకి ఓన్ మరం దోషినరే తినడం కూడా మర్చిపోయారమ్మా కృష్ణయ్య తిరిగి వస్తూ ఉంటే ఇంత కోలాహలంగా ఇంత ఉత్సవం లాగా తిరిగి వస్తూ ఉంటే కృష్ణయ్యను చూసి ఈ గోపకన్యలందరూ కూడా ఒళ్ళు మై మరిచిపోయి ఒడలు మై మరిచిపోయి ఆ కిటికీల వద్దకు వెళ్ళిపోయి ఎవరికి వాళ్ళు తిరుమాళిగల్లో ఉన్నటువంటి గవాక్షం దగ్గరకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచొని కృష్ణయ్యని ఆమాంతం చూ వస్తూ ఒళ్ళు మై మరిచిపోయి ఉన్నారు గోపికలందరూ అలా ఉన్నటువంటి గోపిక స్థితిని పెరియాళ్ వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు ఈ పాసురంలో మొదటి పాసురంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి నేపథ్యాన్ని అనుగ్రహించారు ఇక రెండవ పాసురం వల్లిణ్యదయనాణై ఆడై కొండు వసయ్యర తిరువరై వెరెత్తెడుత్తు పల్లిణు పత్తాహుడై వాళ్ళ సతి పడై తచ్చు ఉంది పల తడైనడువే ముల్లైనల్ నరుమల వేంగై మలర్ అణింది పల్లాయర్ కుళాం నడువే ఇది పాసురం ఈ పాసురంలో పరమాత్మ యొక్క కండ నిమిర్మన్ యొక్క సౌందర్యాన్ని అనుభవిస్తున్నారు ఒక గోపిక మిగిలిన గోపికలతో చెబుతూ ఉన్నది ఈ పాసురాన్ని అంటే ఆ గోపిక చెబుతున్నట్లుగా పెరియాళ్ళ వాళ్ళే అను అనుభవిస్తున్నారు గోపిక అవస్థని ఒక గోపిక అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగిలిన గోపికలతో చెబుతూ ఉన్నారు ఏమని వల్లి నుణ్ ఎదగన్న ఆడైకొండు కృష్ణయ్య ధరించిన వస్త్రం యొక్క విశేషాన్ని చెబుతున్నారు ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే కృష్ణయ్య ధరించినటువంటి వస్త్రము నుణ్ అంటే సూక్ష్మంగా అంటే పలచగా వల్లి ఆ కల్పవల్లి యొక్క అంటే వల్లి అనేది ఒక కల్పవల్లి అనేది ఒక రకమైన వృక్షం ఇతజన్న దాని యొక్క చిగురు ఎలా అయితే ఉంటుందో అంత లేత చిగురు వంటి సన్నని సూక్ష్మమైన ఆడై కొండు వస్త్రాన్ని ధరించి కృష్ణయ్య ధరించినటువంటి వస్త్రము అంత తేలికదైనదిగా సూక్ష్మంగా ఉన్నది అంత తేలికగా ఉన్నది లైట్ వెయిట్ అంటాం కదా ఆ విధంగా అలా ఉన్నది అలాంటి వస్త్రాన్ని ధరించి వసయ్యర తిరువరై వెరెత్తెడుత్ ఎలా అది కూడా చక్కగా నడుముకి గట్టిగా వసయ్యర చక్కగా తిరువరై నడుముకి విరెత్తెడుత్ బాగా ధరించి ఏ విధంగా ధరించాడు అంటే గట్టిగా పెట్టి ధరించాడు పల్లె పత్తా కూడా వాళ్ళ సాక్తి ఎంత గట్టిగా కట్టుకున్నాడంటే అది మళ్ళీ ఊడిపోకుండా పల్లి నుణ్ణ బల్లి ఎలా అయితే పట్టుకుంటుందో గట్టిగా పిగించి దృఢంగా పట్టుకుంటుంది గోడని మళ్ళీ గోడ మీద పాకుతున్న కింద పడదు మనకి చూడు మీద పాకుతున్నా కూడా అక్కడి నుంచి కూడా కింద పడదు పక్కన గోడ మీద పాకుతున్నా చూరు మీద పాకుతున్నా కింద పడదు అంటే గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటుంది దృఢంగా అలా ఎలా అయితే పట్టుకుుంటుందో బల్లి పట్టు బిగించి దృఢంగా అలా కృష్ణయ్య కూడా ఆ వస్త్రాన్ని చక్కగా నడుముకి గట్టిగా పిగించి కట్టాట ఉడై వాళ్ళ సాతి ఇంకా ఏం ధరించాడు వాళ్ళ అంటే ఖడ్గం ఒక చిన్న ఖడ్గాన్ని కూడా ధరించాడు అడవికి వెళుతున్నాడు కదా అందుకోసం ఒక ఖడ్గాన్ని ఆ అక్కడ ధరించాడు నడుము దగ్గర అది ఎలా ఉన్నది పణయి ఖర్చు ఉంది పల తడై నడివే ఆ పణయి ఖర్చు అంటే అందమైన పెద్ద పెద్ద అంచు ఉన్నటువంటి ఖర్చు అంటే బార్డర్ బార్డర్ అంటారు కదా ఆ పెద్ద అంచు పణయి ఖర్చు ఆ పెద్ద అంచు చక్కగా పైకి కట్టి దాంట్లో ఈ ఖడ్గాన్ని దోపుకున్నాడు 
ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి నెమలీకలు కూడా ఉన్నాయి ఉంది పల తాజాయి నడివే పల తాజాయి నడివే అనేకమైనటువంటి నెమలీకలు కూడా అక్కడ అందంగా అలంకరించుకున్నాడు నడుముకి అందులో ఆ వాటి నెమలీకల మధ్యన ఈ ఖడ్గాన్ని కూడా ధరించాడు అందంగా ఇంకా ఏమంటున్నారు ముల్లయనల్ నరుమల వేంగయమల అనింద్ పుష్పాలు ధరించాడండి కృష్ణయ్య ఎన్ని రకాలు మొల్లలు ముల్లై అంటే మొల్లలు నల్ నరుమలర్ నల్ మంచి నరు పరిమళించేటువంటి సువాసన భరితమైనటువంటి మలర్ పువ్వులు వేంగై మలర్ వేంగై మలర్ అంటే అడవి పువ్వులు ఒక రకమైనటువంటి అడవి పువ్వులు వెదురు పువ్వులు అంటారు అలా మొల్లలు పరిమళించేటువంటి సువాసన భరితమైనటువంటి పుష్పములు అడవి పుష్పములు ఇవన్నీ కూడా అణింద్ ధరించి పల్ ఆయర్ కుజాం నడువే అనేక పల్ అనేకమైన ఆయర్ కొల్లల కుజాం గోష్టి మధ్యలో కూటమి మధ్యలో నడువే మధ్యలో ఎల్లియం బోధాహ పెళ్ళేవరుం ఎల్లియం బోధాహ ఆ గోధూళి వేళలో సాయం సంధ్య సమయంలో పిళ్ళై వరుం పిళ్ళై బిడ్డడు వస్తున్నాడు ఎవరి బిడ్డడు నందిని యొక్క కుమారుడు నంద గోప కుమారుడు వేం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎదిరి నిన్న అంగు ఎనవలై ఇజవేన్మినే అలా వస్తున్నటువంటి కృష్ణయ్యకి ఎదురు నిన్న ఎదురు వెళ్ళి అంగు అక్కడ ఈ గోపికలందరూ ఏం చేశారు ఎం వలై ఇజవేన్మినే ఇంపైనటువంటి వాళ్ళు గాజులన్నీ కూడా ఇజవేన్మినే జార్చుకున్నారు అంటే కృష్ణయ్యతో కూడితే గోపికలకి ఆనందం సంశ్లేషత్వ సుఖిత్వం విశ్లేషత్వ దుఃఖిత్వం కృష్ణయ్య నుంచి విడిపోతే వాళ్ళు భరించలేరు కృష్ణయ్య వెళ్ళాడు కదా గోవుని కాచుకోవడానికి మరి ఆ విడిపోయినటువంటి విరహ వేదనతో ఉన్నారు కదా ఈ గోపికలు చిక్కిపోయి గాజులు వదిలైపోయినాయట ఆ వదిలైపోయినటువంటి గాజులు వలై అంటున్నారు చూడండి వలై అంటే గాజులు గాజులు ఈజవేన్మిని జార్చుకున్నారు అలా కృష్ణయ్యని చూడగానే వీళ్ళకి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఆ విరహ వేదనతో గాజులన్నీ కూడా ఆ చేతులు చిక్కిపోవటం చేత మనిషి చిక్కిపోవటం చేత గాజులు వదిలైపోయి కృష్ణయ్యని చూడగానే ఆయన ఎప్పుడెప్పుడు కలుద్దామా అనేటువంటి సంశ్లేషత్వ ఆరాటల్లో ఉన్నారేమో ఆ విశ్లేషాన్ని భరించలేక అప్పటి వరకు గాజులు వదిలైపోయి చేజార్చుకున్నారట అలా ఉన్నది అంటూ ఒక గోపిక మిగిలిన గోపికలతో చెప్తుంది ఇలా ఉన్నారే మీరు అంటూ ఇక మూడవ పాసురం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం సురుగయ్యం తెరువెల్లుం సెండు కోలుం మేలాడయ్యం దోషన్మార్ కొండోడ వరుహయ్యాల్ వరువన్నంతోళయూని ఆ నినయనం మేళ కొరెత్త సెంగం వరుహయ్యల్ వాడియ పిళ్ళే ఘండన్ మందడం మేనయ్యం వడివం కండాళ్ అరుహై నిన్నాళెన్ పెన్నొక్కి కండాళ్ అదగండు ఇవ్వోరు వన్ను పునర్తిన్నదే ఇంకొక అందమైన పాత్రం ఈ పాత్రంలో ఒక గోపిక యొక్క స్థితిని చూసి ఆమె తల్లి చెప్తున్నారు గోపిక యొక్క తల్లి ఇలాగే మనకి ఆళ్వార్ల పాత్రాలను కూడా ఆళ్వార్ నాయకి అవస్థను పొంది ఆ పరమాత్మ యొక్క విశ్లేషాన్ని భరించలేక ఆ విరహ వేదనలు పడిపోతే ఆళ్వార్ నాయకి తల్లి చెప్తుంది కండ పిరానుకి అని పెండై తోతే అంటూ ఆ కృష్ణయ్యకి నాకు నా బిడ్డ తను పరువాన్ని రాసి చేసింది అంటూ అలాంటి ఒక గోపిక యొక్క అవస్థని ఆమె తల్లి చెబుతున్నట్లుగా ఈ పాత్రంలో వెరియాల వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు ఒకసారి ఆ పాత్రం యొక్క ప్రతి పదార్థం చూసినట్లయితే సురిహయ్యం ఒక చిన్న కత్తి చొరకత్తి ధరించాడు అలాగే తెరి విల్లుం చెండు కోలుం మేలాడయ్యం తోడన్మార్ కొండోడ తోజన్మార్ అంటే స్నేహితులు కృష్ణయ్య యొక్క స్నేహితులు ఆ గోప బాలురందరూ కూడా వస్తున్నారు కదా కృష్ణయ్యతో పాటు వాళ్ళందరూ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కటి చేత పుట్టి చేత ధరించి వస్తున్నారట ఏంటి సురి గయ్యం చిన్న కత్తి పుచ్చుకున్నారు కొంతమంది కొంతమంది తెరి వెల్లుం వెల్లు గుండ్రని విల్లును ధరించారు చెండు కోలుం పూల చెండుతోటి తయారు చేసినటువంటి కోల్ అంటే కర్ర అంటే గోవుల్ని మేపడం కోసం ఆ దూడల్ని మేపడం కోసం వాటి వెనకాల వెళుతూ వాటిని అదిలించడానికి ఒక సెంగోలు పట్టుకొని వెళ్తారు కదా ఆ సెంగోలు కూడా పువ్వులు చుట్టారు చక్కగా వీళ్ళందరూ కలిసి అలా అంటే ఆ పూల చెండుతో చిన్న కత్తితో గుండ్రని విల్లతో మేలాడయ్యం ఆ ఉత్తరీయం పై కండువా అంటారు కదా పై పై పంచి అంటారు ఉత్తరీయం కృష్ణయ్య ఎప్పుడు అడిగితే అప్పుడు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా చేత పట్టుకొని తోజన్మార్ కొండోడా అలా చెలికత్తలతో ఆ చెలికాండ్రు అంటే చెలికత్తలుగా చెలికాండ్రు అంటే గోప బాలుకలు 
ఆ కోప బాలురుతోటి కలిసి కొండోడ వాళ్ళతో కూడుకొని ఒరుకయ్యాలు ఒరు అన్నం తోడయి ఉంది ఇప్పుడు కృష్ణయ్య ఎలా వస్తున్నాడో చెప్తున్నారు ఒరు కయ్యాల్ ఒక చేత్తో ఒరు వన్నన్ ఒక స్నేహితుడి యొక్క తోడై ఊన్ని ఒక గోపబాలుని యొక్క తోడై భుజాలని ఊనుకొని అంటే వాటిని అవగాహించుకొని అవలంబించుకొని ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి గోపబాలుకుని యొక్క భుజాల మీద తలపెట్టి అలా ఆనుకొని ఆ నిరై ఇనమేళ కురిత్తి శంగం ఒక చేత్తోనేమో శంఖాన్ని పట్టుకున్నాడు ఊదుతూ దేని కోసం పశువులను మళ్లించాలి కదా కొంతసేపు ఏమో పిల్లని గ్రోవ్ని ఊదుతాడు పశువుల్ని మేతకు వెళ్ళినటువంటి పశువుల్ని వెనక్కి పిలవడం కోసం ఆనిరై ఆలమందల్ని వెనక్కి పిలవడం కోసం ఒక్కొక్కసారి శంఖం ఊదుతూ ఉంటాడు నిత్యం శంఖం కూడా ధరించే ఉంటాడు ఆ పత్రు పాంచజన్యం శ్రీహస్తమైనందు ఎల్లప్పుడూ ధరించే ఉంటాడు అలా ఆ ఒక చేతిలోనేమో శంఖ అని ఒక చేతిలోనేమో ఒక కోపె బాలుకుని యొక్క భుజం మీద పెట్టి ఫ్రెండ్స్ నడిచి వచ్చేటప్పుడు ఎలా వస్తారు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ చేతులు వేసుకొని అలా వస్తూ ఉంటారు కదా సరదాగా అలా వస్తున్నాడు కృష్ణయ్య ఆ వారి యొక్క స్నేహితులతోటి కలిసి ఆ కోపబాలుడితో కలిసి వరుగయ్యి అలా వచ్చేటప్పుడు వాడియ పిళ్ళై హన్నన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణయ్య పిళ్ళై హన్నన్ నా చిన్న కృష్ణయ్యని ఆ బిడ్డడైనటువంటి కృష్ణయ్యని ఎలా ఉన్నాడు మంజళం మేనయం పడివం కండాళ్ చక్కగా మంజళం పసుపు పూస్తే మెరిసిపోతున్నట్లుగా ఉన్నది ఆ కృష్ణయ్య తిరుమేన్ అంతా కూడా మరి కృష్ణయ్యకి ఎప్పుడు పసుపు మరి అనేక సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇవన్నీ వేసి నలుగు పెట్టి నీళ్లు పోసేవారు కదా యశోదమ్మ మా నీరాడించేవారు అలా పసుపు పూసినటువంటి తిరుమేని తోటి అందమైనటువంటి వడివం తిరుమేనిని కండాళ్ చూసి అరుకే నిన్నాళ్ ఎన్ పెన్ నొక్కి కండాడ్ అరుకే నిన్నాళ్ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణయ్యకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఎన్ పెన్ మా నా యొక్క కూతురు నా అమ్మాయి నొక్కి కండాడ్ ఆ కృష్ణయ్యని గురించి అలాగే చూస్తూ ఉంది గుచ్చి గుచ్చి కృష్ణయ్య దగ్గరగా ఉన్నాడు కృష్ణయ్య దూరంగా వస్తూ ఉంటేనే కిటికీల దగ్గర నుంచి చూసేటువంటి గోపికల యొక్క పరిస్థితి చేతులకి ఉండేటువంటి గాజు జార్చుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నదే కృష్ణయ్య దగ్గర నుంచి చూస్తుంది ఒక గోపిక ఇక ఆమె పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది ఇక మైమరిచిపోయిందట ఒక అపురూపమైనటువంటి వస్తువును చూసినప్పుడు మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు దొరకను ఇంతకు ముందు అపూర్వమైనటువంటి వస్తువు ఇంతకు ముందు మనం ఎప్పుడు చూడలేదు ఇది చెప్తా చూడండి నెవ్వర్ బిఫోర్ ఎవ్వర్ ఆఫ్టర్ అని ఆ విధంగా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడనటువంటి ఒక వస్తువుని చూస్తూ ఉంటే ఎంతటి మైమరపు పులకెంత వచ్చేస్తుందో అలాంటి ఒక పులకెంతలో మైమరచిపోయి చూస్తూ ఉండిపోయింది మా అమ్మాయి ఇది చూసి అది కండు అది చూసినటువంటి ఈ ఊరు ఒన్ను పొణక్కిన్న పునర్కిన్నదే ఈ చూసినటువంటి ఈ ఊరు ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా ఒన్ను పునర్కిన్నదే ఇంకేముంది అలా మైమరిచిపోయి చూస్తూ ఉందా కృష్ణయ్యని ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కలిసి చెలువర పలవలు చేసేసి ఇదిగో కృష్ణయ్యకి ఆ పిల్లతోటి సంబంధం ఉంది అంటూ అంటగట్టేశారమ్మా మా అమ్మాయికి కృష్ణయ్యకి సంబంధాన్ని అంటగట్టేశారు ఇదేమో పిచ్చిమోహంది ఆ కృష్ణయ్య వస్తూ ఉంటే అలా బ్రాన్ పడిపోయి చూస్తూ ఉండిపోయింది ఆ కృష్ణయ్య అందాన్ని చూసి ఆయనకి మోహించిపోయి అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది అంతే ఇదిగో తోక అంటే అదిగో పులి అనేటువంటి ఈ లోకులు పలు కాకులు కదా ఇంకేముంది సంబంధాన్ని అంట కట్టేశారు మా అమ్మాయికి కృష్ణయ్యకి అంటూ ఒక గోపిక యొక్క తల్లి చెప్తుంది తన యొక్క అనుభవాన్ని కృష్ణయ్య వస్తూ ఉన్నప్పుడు తన కూతురు ఎలా చూసింది ఏం జరిగింది అనే విషయాన్ని ఈ మూడవ పాత్రలో అనుభవిస్తున్నారు ఒక గోపిక యొక్క తల్లి అవస్థలో స్వామి పెరిగి ఆళ్వార్లు ఇక మిగిలిన పాత్రాల్ని రేపటి రోజున అనుభవించుకుందాం ఆళ్వారి మిరమానార్జీయ రాచార్య దివ్య తిరువడిగలే శరణం పెరియాళ్వార్ దివ్య తిరువడిగలే శరణం సర్వం శ్రీకృష్ణ దివ్య చరణార్ వినార్పణమస్తు